ഹലോ ഗാനേഷ് ഒരു ക്വിക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി എന്നാലും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാം പലരും അറിഞ്ഞ് കാണത്തില്ല റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു അതായത് ജിയോ ഗ്ലാസസ് വളരെ എന്താ പറയുക ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടും ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ജിയോ ഗ്ലാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇന്നലെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിലാണ് അവർ റിലീസ് ചെയ്തത് ജിയോയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇതിന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാണിച്ചു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസിനോട് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഡക്റ്റിനെ വളരെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസിനെ പറ്റി പറയാം അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനൗൺസ് ചെയ്ത വെയിറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇച്ചിരി ഒരു ചങ്കി ലുക്ക് ആണ് വളരെ സ്ലിം ലുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെയ്റ്റ്ലെസ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇച്ചിരി ഒരു വെയിറ്റ് കാണും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വെയിറ്റ്ലെസ് അല്ല അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കണ്ണാടി എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ ആണല്ലോ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡെവൻഷനെ പറ്റി അധികം പറയുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസിനാണ് പുള്ളി കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു സ്നീക്ക് പിക്ക് പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്തുള്ള യൂസ് ചെയ്ത് ചിപ്സെറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റിയും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വിർച്വൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ആ ഒരു മിക്സഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസസ് എയിം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില പറയാനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈ ഡെഫിനിഷനിലായിരിക്കും എച്ച് ഡി റെസൊല്യൂഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ വെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൈക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ഓഡിയോ ആണ് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില കീ പോയിന്റ്സ് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് അതിന് മുന്നേ ഇത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആപ്സ് വിർച്വൽ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ആപ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഇതുവരെ ഇതിന് ആക്സസിബിൾ ആണ് ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏതൊക്കെയാണ് ആപ്സ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ആപ്സിൻ്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ വൈകിയ അനൗൺസ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസബിലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസബിലിറ്റി എന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിലൂടെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു രീതി ഓഫീസ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എൻവിറോൺമെൻസിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മീറ്റിങ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി വഴി എങ്ങനെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് ഒരു കോൾ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം വരുന്ന ആൾ ത്രീ ഡി മോഡലായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്ന ആൾ പിന്നെ ടു ഡി വീഡിയോ മോഡായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോയിസ് മാത്രം കേൾക്കാവുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി മോഡൽസ് ആയിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡി മോഡൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോർമൽ വീഡിയോ കോൾ ആയിട്ട് കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് കാണിച്ചാണ് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഒരു വിർച്വൽ റൂമ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻ്റ
കാരണം എല്ലാവരും ജിയോ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങാനും ഇത്രമാത്രം ജിയോ ഇത്രമാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര പ്രൊമോട്ടിലാവാൻ കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൈസിങ് ആണ് അത് വളരെ വേർത്തിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരാൾക്ക് നഷ്ടം തോന്നാത്ത ഒരു ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രമാത്രം ആൾക്കാർ അത് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിലും അത് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഇതൊരു റൈവലായിട്ടാണ് ഇറക്കിയേക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം സ്നാപ്ചാറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയായ സ്നാപ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി അപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഏകദേശം തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസോളം പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനും ഏകദേശം ഇതേ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റൈവലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ജിയോ ഗ്ലാസസ് ഇറക്കുന്നത് എന്നാണ് പലരും ബിലീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ പലയിടത്തും പലതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർസ് അതായത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസൊക്കെ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനില്ല ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ കാരണം മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ചെയ്യാം ഓഫീസസിലെ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ആ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓരോ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല അതിനേക്കാളും പ്രൈസ് കുറയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതൊരു എക്സ്പെൻഡ് പ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ ഷുവർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല പല വെബ്സൈറ്റിലും ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊരു പ്രൈസിങ് ആണ് ഓക്കെ ബൈ ഗാഡ്സ് ഇത് ക്യൂക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് സിയ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡി